ያላችሁ የምርት ሚዲያ ተከታታዮች በእያላችሁበት እንደምናላችሁ ምርት ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተይቶቻችሁን ስለምሰጡን እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ ጅጉን አድርገን እና ምስግናለን ምርት ሚዲያ በእየለቱ በእየሰዓቱ አዳዲስ ምርጫዎችን የተለያዩ ጉዳዮችን መዝናኛዎችን ትንታኔና እይታዎችን ሚዛናዊ በሆነ መልኩ ወደናንተ ማدرسውን ይቀጥላል የምርት ሚዲያ ቤተሰቦች ከለተለት ቁጥራቸው ከፍ ያለ ነው ለዚህ እናንተን እና ምስግናለን አዲስ ኮናቹ ምርት ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግ ከኛ ጋር መቀጠል እንደዚሁም ደግሞ በእየለቱ አዳዲስ ጉዳዮችን ማግኘት ይችላልላችሁ ከዚ ሁለት ቀን ውስጥ በተለይም ደግሞ ከጥምቀቱ ቀጥሎ በጣም አነጋጋሪ ከሆኑ ጉዳዮች መካከል አንደኛው ጆዋር መሐመድን የተመለከተ ጉዳይ ነው በተለይም ደግሞ ጆዋር መሐመድ ቀደም ብሎ የአሜሪካ ዜግነት እንዳለው ይታወቃል ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ በተለይም የፖለቲካ ተሳትፎ ለማድረግ እንደዚሁም በመርጫም ለመወዳደር የጥምር ዜግነቱን ወይም ደግሞ የአሜሪካ ዜግነቱን ትቶ ወደ ኢትዮጵያዊነት የሚመጣበት መንገድ ማመቻት ቸት እንዳለበት ቀደም ብሎ ሲገለጽ ነበረ ይሄን ግን እስካሁን ሙሉ ለሙሉ ያለው ሂደት ሳይጠናቀቅ በቀጥታ በፖለቲካው ላይ ኦፌኮን ተከላቅሎ ተሳትፎ ማድረጉ እንደዚሁም ደግሞ ኦፌኮም መታወቂያ ሰጥቶታል መባሉና በኢትዮጵያዊነት መታወቂያ ማግኘቱም ብዙ አነጋጋሪ ይሆነ ይገኛል ከዛ ጋር በተያዘ ከመርጫ ቦርድና ከመርጫ ቦርዷ ሊቀመንበር ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳም እንደዚሁ ማስጠንቀቂያ እንድትሰጠው እየተነገረ ይገኛል በተለይም ደግሞ ሂደቱን በፍጥነት አጠናቆ ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያዊ ዜግነትን ካላረጋገጠ በቀጣይ ምርጫም ላይ እንዳይ ወዳደር እንደሚችል እንደዚሁም ደግሞ የኦፌኮም ላይ ጥያቄ ሊነሳ እንደሚችልና እርምጃም ሊወሰድ እንደሚችል በተለይም ከመርጫ ቦርድ ጋር በተያዘ እየተነገረ ይገኛል እንግዲህ በተለይም ከለውጡ በኋላ ወደ ፖለቲካ ስልጣን የመጠጋጋት ወይም ደግሞ የፖለቲካ ስልጣን የሚያዝ ምን ማይን ፍላጎት እንደሌለው ሲገልጽ የነበረው ጆዋር እንግዲህ በቅርቡ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስን መከላከሉን ተከትሎ ቢራው የመርጫ ቦርድ ደብዳቤ እንደላከለት እየተገለጸ ይገኛል በተለይም ደግሞ ጃዋር የወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ፊርማ ያረፈበት ደብዳቤ እጁ እንደገባና ፈርሞ እንደተቀበለ እየተነገረ ይገኛል ደብዳቤው እንግዲህ በዋናነት የሚያተኩረው ቀደም ብሎ ሲጠቀስ እንደነበረው በተለይም የዜግነቱን ጉዳይ በፍጥነት አጠናቆ ማስረጃውን ለመርጫ ቦርድ እንዲያቀርብ ሚገልጽ ደብዳቤ እንደሆነ እየተገለጸ ይገኛል ህግን በማስከበር ስመጥር የሆኑትና ለዚህም የቀድሞ ታሪካቸው የሚመስክርላቸው የመርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ወይዘሪት ብርቱካን ሚደክሳ ለጆዋር ማህመድ የማስጥንቀቂያና የማብራሪያ ደብዳቤ መላካቸው እየተነገረ ይገኛል በተለይም ደግሞ ጃዋር ለደብዳቤው በቂ ምላሽ ካልሰጠ ከመርጫ ጋር በተያያዘ የሚያደርጋቸው የፖለቲካ ተግባራት በሙሉ ሊታገዱ እንደሚችሉ አብሮ ለመረዳት ተችሏል እንግዲህ ቀደም ብለንም እንዳነሳ ነው ከዚሁ ከመርጫ ጋር በተያያዘና ከፖለቲካ ተሳትፎ ጋር በተገናኘ የዜግነቱ ጉዳይ የጃዋር ማለት ነው በፍጥነት የማይጠናቀቀው ከሆነ ጥያቄ ውስጥ እንደሚገባ እየተነገረ ይገኛል በርግጥ በቅርቡ በኤልቲቪ ሾ ላይ ከቤቲ ጋር በነበረው ቆይታ የዜግነቱ ጉዳይ ሂደቱ ያበቃለት ስለመሆኑና ሙሉ ለሙሉ ኢትዮጵያ ዜግነትን የሚያገኝበት ጊዜ በጣም እቅርብ እንደሚሆን መናገሩ ይታወቃል ነገር ግን እስካሁን ማስረጃ እንዳላቀረበ ነገር ግን ኦፌኮን ተከላቅሎ ፖለቲካዊ ተሳትፎውን እና እንቅስቃሴውን ማድረጉ ደግሞ ከህግ አግባብ ውጪ ስለመሆኑ እየተነገረ ይገኛል በተለይ እንግዲህ ምርጫ ቦርድ በዚህ ዙሪያ ከፍተኛ ማጣራት እያደረገ እንደሚገኝ እየተገለጸ ይገኛል በተለይ የህግ የበላይነትን በማጽናት ከፍ ሲልም በበርካታ የፖለቲካ አትሳትፎቹ የሚታወቁት የቦርዱ ሰብሳቢ በወጥ የሆነ አቋም በመያዝና ህግን በማስከበሩ ረገድም ከፍተኛ ሚና የተጫወቱ ስለመሆኑ እየተነገረ ይገኛል በሀገሪቱ ገመንግስትና ሌሎች ህጎች መሰረት አንድ ሰው በመርጫ ለመሳተፍም ሆነ ማንኛውንም ከመርጫ ጋር የተያዘ 
ፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ለማድረግ ኢትዮጵያ ይዜግነት እንዲኖረው ይደነግጋል ይህ በበርካታ የዓለም ሀገራት የሚሰራበት ህግ ሲሆን ጆአር ማህመድ ደግሞ የአሜሪካ ዜግነት እንዳለው ይታወቃል ሆኖ ይህንን ኡነታ እንግዲህ በተቃረነ መልኩ የፕሮፌሰር መራራ ጉዲና የሚመሩት የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ ጆአርን በፓርቲ አባልነት ከመቀበል በተጨማሪ ዜግነት ኢትዮጵያ የሚል መተዋቂያ ካርድ ሰጥቶታል ሲል ጎልጉል የተሰኘው ድረገጽ ዘግቧል ማለት ነው በወይዘሪት ብርቱካን ምድክሳ የሕጋ ከድ ከሆነ ጆአር አቀር በሚባለውን መረጃ ለማያቀርብ ስለማይችል ከኦፌኮ ሊታገድና ስካውን ያለፈቃድ ስለአከናወነው በሕግ ሊጠየቅ እንደሚችል ከቦርዱ የተገኘው መረጃ ይጠቁማል ከዚህ ጋር ታይዞም እንግዲህ ኦፌኮ እንደ ፓርቲ በዚህ አይነት ተግባር ውስጥ አባሉ እንዲሳተፍ ማድረጉ ኢትዮጵያ የሚል የመተዋቂያ ሰነድ መስጠቱ በሕግ እንደሚያስጠይቀው ከወዲሁ የሚሰጡ አስተያየቶች ይጠቁማሉ ሲል ጎልጉል ደረገጽ ዘግቧል ከጥቂት ቀናት በፊት ቀደም ብዬ እንደተከስኩት ጆአር ማህመድ ኤልቲቪ በቴሌም ታፈሰ ጋር ባደረገው ውይት ላይ የዜጉነቱን ጉዳይ እየሰራበት እንደሆነና በቀናት ጊዜ ውስጥ የነን ጉዳይ እንደሚጨርስ መናገሩ ይታወሳል ሆኖም በዜግነት ጉዳይ ላይ ባለሙያ የሆኑ ሰዎች እንደሚናገሩት ከሆነ ከአሜሪካ ዜግነት ለመቀየር መሟላት ያለባቸው የተለያዩ መስፈርቶች በርካታ ስለሆኑ ከዛ በተጨማሪም ሂደቱም እስከ 15 ወራት ሊፈጅ እንደሚችል እየተናገሩ ይገኛሉ እንጂ ቀድሞ ጆዋር እንደተቀሰው በአጭር ጊዜ ውስጥ በቀናት ልዩነት ይሄን ለውጥ ማድረግ እንደማይችል ነው እንግዲህ ባለሙያዎች እየገለጹ የሚገኙት ስለዚህም በዚህ መንገድ በፍጥነት ማግኘት የማይችል ከሆነ ሰነዶቹን በተለይም ለምርጫ ቦርድ ማቅረብ የማይችል ከሆነ በግልም ይሄግ አግባብን በመጣሱ እንደዚሁም ደግሞ እንደ ፓርቲም ኦፌኮ ትክለኛ ማስረጃ ሳያገኝ በፖለቲካ አንቅስቃሴ ላይ እንዲሰጥፍ በማድረጉ ርምጃ ከምርጫ ቦርድ ሊወሰድባቸው እንደሚችል እየተገለጸ ይገኛል በተለይም ደግሞ ምርጫ ቦርድ ኦፌኮ ጆዋርን በምን ህጋዊ ማስረጃ አባል አድርጎ እንደተቀበለ እንዲያብራራ ጠይቆታል የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲ በቅርቡ ፓርቲውን የተከላቀለው ጆዋር ማህመድ ኢትዮጵያ የዜግነት እንዳለው የሚያረጋግጥ ማስረጃ እንዲያቀርብ ደብዳቤ እንደተጻፈለትም ተገልጿል የቀድሞ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ወይም ደግሞ ኦኤምኤን ስራስኪያ ጆዋር ማህመድ የአሜሪካ ዜግነት ያለው ሲሆን የውጭ ዜግነቱ መልሶ የኢትዮጵያ ዜግነት ለመውሰድ እየሞከረ እንደነበረ በተደጋጋሚ መግለጹ ይታወቃል ዩናይ ዜግነቱ ጉዳይ ልባት ሳያገኝ የኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ ፓርቲን ተቀላቅሎ መታወቂያም ወስዷል እንደምታስተውሱት መታወቂያው በተለያዩ የማህበራዊ ድረገጾች ላይ ሲንሸራሸር እንደነበረ እናስተውሳለን ጉዳዩን በተመለከተ ቢሮዬ ምርጫ ቦርድ ለኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስም ደብዳቤ ጽፎ ማስረጃ የጠየቀ ሲሆን ፓርቲው በበኩል ጆዋር ማስረጃ እንዲያቀርብ በደብዳቤ እንዳሳሰበው ተገልጿል እንግዲህ የፓርቲው ሊቀንበር ፕሮፌሰር መራራ ጉዲናም ከዋዜማ ሬዲዮ ጋር በነበራቸው ቆይታ የኛ አባል ሲሆን ለምን ይሄ ጥያቄ እንደተነሳ ባይገባኝም እኛ ደብዳቤ ጽፈንለታል ሲሉ ተናግሯል እንዴት ለዚግነቱ ማረጋገጫ ሳያቀርብ በሕግ ባልተፈቀደ መልኩ ጆአር ማህመድ ፓርቲው እንዲቀላቀልና መተዋቂያ እንዲወስድ እንደተ እንደተፈቀደለት ከዋዜማ ለተነሳላቸው ጥያቄ ፕሮፌሰር መራራ ሲናገሩ እኛ የምናውቀው ኢትዮጵያዊ መሆኑ ነው ያገሩን ቋንቋ ይናገራል ፊቱም ኢትዮጵያዊ መስላል መንግስትም ይሄንን ያውቃል ሲሉ ቃል አዘል ምላሻቸውን ሰጥቷል በጆዋር ዜግነት ላይ ከመንግስት የሚነሳው ጥያቄ ፖለቲካዊ ፍላጎትንም ያካተተ ሊሆን ይችላል ያሉት ፕሮፌሰር መራራ ጆዋር በቅርብ ዜግነቱን የሚያረጋግጥ ማስረጃ ይዞ እንደሚመጣ ተስፋ እንደሚያደርጉና ለብሔራዊ ምርጫ ቦርድም በጊዜው ምላሽ እንደሚሰጡ ተናግሯል ፓርቲያቸው ከጆዋር ማመር ጋር የቆየ ግንኙነት እንዳለው ያመለከቱት ፕሮፌሰር መራራ ፓርቲውንም የተከላቀለው ከዚህ ቀደም በነበራቸው ትብብርና መቀራረብ የተነሳ መሆኑን ተናግሯል በኢትዮጵያዊ ህግ መሰረት ኢትዮጵያ ያልሆነ ሰው በፖለቲካው ውስጥ የመሳተፍ መፍቴሎም ጆዋር ማህመድ ከ3 ወራት በፊት በመጪው ምርጫ ለመወዳደር መዘጋጀቱን ግን ደግሞ ለየትኛው የስልጣን ወንበር እንደሚወዳደር እንዳልወሰነ እስካሁን እየተናገረ ይገኛል ጆዋር መንግስት ባደረገለት ከፍተኛ አቀባበል ለስነ ስርዓት 
ከአንድ አመት ተኩል በፊት ወደ ሀገር ቤት መግባቱ ይታወሳል በወቅቱም በስልጣን ላይ ካለው መንግስ ጋር ተባብሮ ለመስራት እቅድ እንዳለው በማወጅ የደረገጽ ዘመቻ ሲያደርግበት የነበረው ላፕቶፕ ኮምፒውተር የትግሉን መገባደድ ተምሳሌትነት እንዲሁም በማለት በወቅቱ የኦሮሚያ ክልል ፕሬዝዳንት ለነበሩት አቶ ለማመገርሳ በሚሊኒየም አዳራሽ በህزب ፊት ማስረከቡን የምናስታውሶ ነው እንግዲህ ከጀዋርና ከዜግነቱ ጋር ከመርጫ ቦርድ ከኦፌኮ ጋር የተያዘው ጉዳይ ሲዘረዘር ይሄንን ይመስላል ምንጭ አድርገን የተጠቀምናቸው ጎልጎልና እንደዚሁም ደሞ የዋዜማ ሬዲዮን እናመሰግናለን ምርጥ ሚዲያን ስለምትከታተሉ ሐሳብ አስተውቻችሁ ስለምሰጡ እንደዚሁም ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ እጅጉን አድርገን እናመሰግናለን ምርጥ ሚዲያ ይከተላል በድጋሚ ከምርጥ ሚዲያ ጋር መልካም ጎይታ Thank <laughs> you.